డెంటల్ సర్జన్ డాక్టర్ అడ్డాల సత్యనారాయణ గారు మన నైన్టీ న్యూస్లో ఉన్నారండి దంత సమస్యలకు సంబంధించి ఎన్నో విషయాలు ఆయనతో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ మనకి దంతాలు ఏ వయసులో వస్తాయి సార్ నిన్నగా మా మనిషి పుట్టాక ఆరో సంవత్సరం నుంచి ఆరో నెల నుంచి మనకి రా పళ్ళు రావడం మొదలు పెడుతుందండి వీటిని ఏమంటారంటే పాల దంతాలు అంటారు అంటే మిల్క్ టీత్ ఈ మిల్క్ టీత్ ఏంటంటే సిక్స్త్ మంత్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎయిటీన్త్ మంత్ వరకు వస్తుంది అంటే సంవత్సరంన్నర ఈ సంవత్సరంన్నర లోపు ఈ కాలంలో మొత్తం నోట్లో పైన కింద కూడా ఇరవై పాల దంతాలు వస్తాయండి ఈ పాల దంతాలు ఎందుకంటామంటే అది మిల్క్ టీత్ అంటారు అంటే ఆ టైంలో చిన్నపిల్లలు మిల్క్ తీసుకునే టైం కాబట్టి దాన్ని మిల్క్ టీత్ అంటారు సో ఆఫ్టర్ దట్ సిక్స్త్ ఇయర్ నుంచి మనకి పెర్మనెంట్ టీత్ రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే శాశ్వత దంతాలు అంటే మనకి నోట్లో రెండు సెట్స్ ఆఫ్ టీత్ వస్తాయి ఫస్ట్ది ఏంటంటే మిల్క్ టీత్ నెక్స్ట్ వచ్చి పెర్మనెంట్ టీత్ ఈ శాశ్వత దంతాలు ఏంటంటే ఇంక ఇవి ఒకసారి పోతే మళ్ళీ రావు అందుకే దాని పేరు శాశ్వత దంతాలు పెర్మనెంట్ టీత్ అంటారు మిల్క్ టీత్ ఏంటంటే ఊడిపోయి దాని ప్లేస్లో ఈ శాశ్వత దంతాలు వస్తాయి అనమాట మెయిన్ మేము ఈ స్కూల్స్లో క్యాంప్స్ చేయడం కానీ చిన్నపిల్లల్లో ఈ డెంటల్ అవేర్నెస్ పెంచడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే ఈ ఎప్పుడైతే ఈ సిక్స్త్ ఇయర్ నుంచి ట్వెల్త్ ఇయర్ లోపు దాన్ని ఏమంటారంటే అగ్లీ డక్లింగ్ స్టేజ్ అంటారు అంటే ఆ టైంలో ఏంటంటే నోట్లో పాల పళ్ళు శాశ్వత దంతాలు రెండు కలిపి ఉంటాయి అనమాట సో ఈ స్టేజ్లో ఏంటంటే అండి మనకి పాల పళ్ళు తొందరగా పాడైపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో ఆ ప్రాబ్లము పాల పళ్ళు ప్రాబ్లం వస్తే అది శాశ్వత దంతాలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి పిల్లల్లో డెంటల్ అవేర్నెస్ మేము ఎక్కువ క్రియేట్ చేస్తుంటాం అనమాట సో జనరల్గా ఈ సిక్స్త్ మంత్ నుంచి ఏమో పాల పళ్ళు వస్తాయి సిక్స్త్ నుంచి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ లోపు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ వరకు శాశ్వత దంతాలు వస్తాయి సరే అసలు మహిళల్లోనే పంటి సమస్యలు ఎక్కువ ఎందుకు వస్తాయి అంటారు అంటే యాక్చువల్గా పురుషుల్లో పంటి సమస్యలు అంటే వాళ్ళ ధూమపానం ఈ ఆల్కహాల్ మెయిన్ ఏంటంటే ఈ గుట్కా చూయింగ్ అవి వస్తాయండి కానీ మహిళల్లో ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏ దురలోటు లేకపోయినా కూడా వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళలో వచ్చే శారీరక మార్పు వల్ల ఈ దంత సమస్యలు వస్తాయండి ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి ఉందంటే తనకి ప్యూబర్టీ అంటే ఇది రజస్ఫల్ అవుతుంది అంటారు కదా ఆ టైంలో ఏంటంటే ఈ పంటి నిర్మాణంలో పంటి చిగుల నిర్మాణం కొన్ని మార్పులు వస్తాయండి అంటే ఆ శరీరంలో మార్పులతో పాటు ఇక్కడ కూడా మార్పు వస్తాయి తర్వాత మేము ఎక్కువ చూసేది ఏంటంటే ఈ గర్భవతి అయిన స్త్రీలో ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్లో మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఎందుకంటే ఆ గర్భవతి అయినప్పుడు బాడీలో విపరీతమైన చేంజెస్ వచ్చేస్తాయి హార్మోనల్ చేంజెస్ ఈ హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల ఏంటంటే చిగుళ్ళు వాచిపోతాయండి మేము చాలా కేసెస్ చూసామండి వాళ్ళు దేవుల మూడో నెలలో నాలుగు నెలలో మా దగ్గర వస్తారండి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే నోటు దుర్వాసన బ్లీడింగ్ అంటే చిగుళ్ళు ఎలా వాచిపోతాయంటే ఇలాగ ఏదో ఇలా ఉబ్బిగా ఇలా వాచిపోతాయి అనమాట సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మేము మరి ఆ ప్రెగ్నెంట్ లేడీలో జనరల్గా ఆ టైంలో ట్రీట్మెంట్ చేయకూడదు అండి సో జనరల్గా ఏంటంటే గమ్ పెయింట్స్ అని ఉంటాయండి కొంచెం బ్రషింగ్ టెక్నిక్ ఉంటుంది చిన్న స్కేలింగ్ టెక్నిక్ చేస్తామండి స్కేలింగ్ చేసేసుకుని ఈ గమ్ పెయింట్స్ అప్లై చేసుకుని నోటి కొంచెం వీలైనంత వరకు కొన్ని కొన్ని ఫుడ్స్ మేము అవాయిడ్ చేస్తాం చేసి ఆ కేర్ తీసుకుంటే దాన్ని షూర్ బాగా అండి జనరల్గా ఏంటంటే మహిళల్లో వచ్చే సమస్యలు ఇవేనండి సార్ చిన్నపిల్లల దంతాలు పాడవకుండా ఉండడానికి అలా జాగ్రత్తలు ఏంటి సార్ అది ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కానీ ఈ పాల దంతాలు శాశ్వత దంతాలు చెప్పి ఈ పాల దంతాలు ఏంటంటే చిన్నప్పుడు వాళ్ళు చిన్న నోరు ఇవి పాల దంతాలు కూడా ఏంటంటే అంత గట్టిగా ఉండవు చిన్న చిన్న పళ్ళు ఉంటాయి సో మనం తీసుకునే ఆహారం వల్ల సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవటం వల్ల ఈ పాల దంతాలు చాలా తొందరగా పాడైపోతాయి అంటే శాశ్వత దంతాలు పాడయ్యే టైం కంటా కూడా ఈ పాల దంతాలు పాడైపోయే టైం చాలా తక్కువ ఎక్కువ లైక్ మీరు చాలా చోట్ల చూసే ఉంటారు చిన్నప్పుడు పిల్లలు ఏడుస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ తల్లులు ఏం చేస్తారంటే పాలు పట్టించేసి పడుకోబెట్టేస్తారు పాల సీజన్ ఓట్లో పెడితే పాలు తాగుతూ తాగుతూ బిడ్డ పడుకుంటూ పోతాడు తర్వాత అది ఏమవుతుందండి పాలు అనేది ఎలా ఉంటాయి అంటే చక్కగా ఉంటాయి అంటుకునేలా ఉంటాయి సో మన పంటి మీద ఏంటంటే ఆ పాలు ఒక లేరు కింద పట్టేసి వితిన్ వెరీ షార్ట్ టైం మొత్తం ఈ పైన ఉన్న పళ్ళన్నీ కూడా నోట్లో ఎంతవరకు కనబడితే అంతవరకు కొట్టేస్తాయి దాని ఏంటంటే ర్యాంపెంట్ కెరీస్ అంటారు ర్యాంప్ ఏంటంటే స్పీడ్ కనమాట స్పీడ్గా ఫార్మ్ అయిపోయి కెరీస్ కెరీస్ అంటే పిప్పళ్ళు అనమాట ఈ ర్యాంపెంట్ కెరీస్ అనేది మనం చాలా చోట్ల ఈవెన్ ఒక పది మంది పిల్లలు చూస్తే అందులో ముగ్గురు నలుగురికి చూస్తాం అండి మేము సో ఇదేంటంటే రాత్రిపడ పాలు పట్టించి పడుకోబెట్టిన బిడ్డ పడుకున్నాక మేం చెప్పి వచ్చేది ఏంటంటే తల్లులకి ఒకసారి తడి గొడ్డ కానీ తడి చేయి కానీ దూది కానీ తీసుకుని ఒకసారి పాల మీద ఎక్కడైతే
ఇప్పుడు ఏంటంటే న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అందరికీ కూడా ఒక బిడ్డ ఒక బిడ్డతో ఆపేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక రకమైన ఇన్సెక్యూరిటీ ఉంటుందండి అంటే తల్లిదండ్రులు వస్తామాట పిల్లల్ని చూడలేరు సో వాళ్ళ ఒక రకమైన ఇన్సెక్యూరిటీ వస్తుంది వాళ్ళని వాళ్ళు ఆ సెక్యూర్ ఫీలింగ్ రావడానికి తమ సెకింగ్ పెట్టుకుంటారు ఆ నోట్లో అలా చీకుతుంటే వాళ్ళకి ఒక రకమైన సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇదేంటంటే కొందరిలో ఏంటంటే తొందర కొన్ని చెప్తే కొంత మానేస్తారు కొందరు మానలేరు సో దానికి ఏంటంటే మేము క్రిప్ అని చెప్పేసి ఇస్తూ ఉంటాయి క్లిప్ లాంటిది లోపల ఉంటుంది అనమాట అది ఎప్పుడైతే నోట్లో పెడతాం ఇది వేలు పెడితే గుచ్చుకుంటుంది సో డెఫినెట్గా పిల్లడు మానేస్తాడు అనమాట అంటే ఫస్ట్ అన్ని చెప్పిన తర్వాత లాస్ట్లో చేస్తాం ఇది సామ వేద దండోపాయలు లాస్ట్ అనమాట అండి ఇది అసలు మనం బ్రషింగ్ అనేది ఏ విధంగా చేసుకోవాలి సార్ బ్రషింగ్ అనేది జనరల్గా వీ రికమెండ్ మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత ఒకసారి రాత్రి పడుకున్న బయ ముందు ఒకసారి సో ఎందుకు ఇట్లా మేము చెప్తామంటే మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత ఏంటంటే నైట్ అంతా మనం నోరు రెస్ట్లో ఉంటుంది సో డెఫినెట్గా పాచేది పడుతుంది కానీ మార్నింగ్ చేయమంటాం అట్లాగే ఇంక మనం ఒకసారి మనం మార్నింగ్ బ్రష్ చేసి తర్వాత మన దైనందిన కార్యక్రమంలోకి వెళ్ళిపోయాక ఇంక జనరల్గా మనం పళ్ళు గురించి పట్టించుకో సో నైట్ కూడా వచ్చి అలసిపోయి పడుకుంటూ పోతాం సో మనం ఈ రోజంతా కూడా రకరకాలుగా తింటాం అండి ఈ తిన్న ఆహారం పంటి మీద ముఖ్యంగా ఈ దంతాల మీద ఆహారం నిలవ ఉండిపోయినట్టయితే దాని మీద ఈ బ్యాక్టీరియా నోట్లో బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది కదండి ఆ బ్యాక్టీరియాకి అదే ఆహారం సో బ్యాక్టీరియా రిలీజెస్ యాసిడ్స్ ఈ ఆమ్లాలు అది వాడి ఆ పదార్థం మీద పడుతుందండి సో ఎప్పుడైతే అయిందో పంటి మీద ఎనామల్ పొర ఫస్ట్ దెబ్బ తింటాం మొదలెడుతుంది మీరు అందరూ చూస్తున్నట్లయితే ఇప్పుడు శరీరంలో వేరే పార్ట్లో మీకు ఏమైనా బాధ వస్తే మీకు తెలియదండి కడుపులో నొప్పి వచ్చినా మీకు తెలియదు ఇంకెక్కడ నొప్పి వచ్చినా మీకు తెలియదు బట్ వేరే నోట్లో ఏంటంటే రోజు అద్దం ముందు అందుకే మేము ఏం చెప్తామంటే బ్రష్ చేసేటప్పుడు అద్దం ముందు నుంచి బ్రష్ చేసుకోమంటాం సో దట్ యూ కెన్ సీ యువర్ టీత్ అండి సో ఈ ఆ అన్నప్పుడు పళ్ళు మీద చూసుకున్నప్పుడు పంట మీద ఏమైనా నల్లటి మచ్చ ఉన్నా నేను వెంటనే మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినట్లయితే దాన్ని చాలా సింపుల్ ఫీలింగ్తో అయిపోతుందండి చాలామంది ఏంటంటే నొప్పి వచ్చినప్పుడు వెళ్దాంలే అప్పుడు చూద్దాంలే అంటారు ఇదేంటంటే ఆ పిప్పు ఏంటంటే కింద ఎనామిల్ అన్నది చాలా స్ట్రాంగెస్ట్ పార్ట్ అండి శరీరంలో స్ట్రాంగెస్ట్ పార్ట్ ఆ ఎనామిల్ దాటి కిందకి వెళ్తే మాత్రం మనకి ఫస్ట్ సలుపు మొదలవుతుందండి అప్పుడు కూడా కొందరు ఏంటంటే పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడేసి వెళ్దాంలే అనుకుంటారు తర్వాత ఏంటంటే వన్స్ ఇట్ రీచెస్ ద పల్ పంట పల్ పంట లోపల నరాలు అయి ఉంటాయి అక్కడ దాకా వెళితే మాత్రం అది ఇంక అసలు మీరు తట్టుకోలేని బాధ వస్తుంది పంటి బాధ ఇంక తట్టుకోలేరు అప్పుడు అక్కడైనా రూట్ కెనాల్ చేసి సేవ్ చేయొచ్చు కొందరు ఏంటంటే అక్కడ కూడా అసలు చేస్తారు అప్పుడు ఏంటంటే చిగుళ్ళు వాచిపోవటం బొగ్గ వాచిపోవటం పను దగ్గర చీమ్ పట్టాడు ఇంకా ఆ టైంలో పను తీయడం తప్ప మాకు వేరే మార్గం ఉండదు అండి సార్ ఇప్పుడు చిగుర్ల నుంచి రక్తం రావడానికి కారణాలు ఏంటి సార్ దాన్ని మనం ఎలా అధిగమించగలం ఇది మెయిన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఇందాక మాట్లాడుకుంది బ్రషింగ్ టెక్నిక్ అండి బ్రషింగ్ టెక్నిక్ అనేది మనం నూటికి తొంభై శాతం మంది తొప్పే చేస్తారండి ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మనం మన దంతాలని మన నోటిని చూసుకున్నట్లయితే ఇవి మనం ఇలా పళ్ళు నోరు ఇట్లా మూసుకుని కొడుకుంటాం అండి సో ఇఫ్ యూ థింక్ దిస్ ఈజ్ ద బ్రష్ ఇది ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ ఇట్లా పెట్టి ఇలా అండి పైకి కిందకి బ్రష్ బ్రిజిల్స్ ఏంటంటే ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగ్లేషన్లో పెట్టి ఇట్లా చేయాలండి ఇట్లా చేసిన తర్వాత ఈ పార్ట్ మీద కూడా చేయాలండి ఎందుకంటే మనకి జా మ్యాక్సిమం ఫుడ్ విరిక్కిపోయేది ఇక్కడే ఉంటుందండి ఈ పార్ట్లో ఎందుకంటే ఇది స్మూత్గా ఉండదు గుంటలు గుంటల కింద ఉంటుంది సో ఫుడ్ ఇక్కడ ఉండిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి దీని మీద కూడా బ్రష్ చేస్తాం తర్వాత లోపల పక్క కూడా బ్రష్ చేస్తాం అనమాట సో ఇట్లా చేయటం వల్ల ఏంటంటే మీకు పంటికి చిగులికి మధ్యలో ఏమైనా ఆహారం ఇరుక్కుపోయినట్టుంటే అది బయటకు వచ్చేస్తుంది జనరల్గా మనలో చాలామంది ఇలా తోమేస్తాం పళ్ళు ఎందుకంటే మనకు ఈజీగా ఉంటుంది చేయటానికి ఇలా అంటే కొంచెం కష్టపడాలి ఇలా చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు ఇక్కడ ఉండే ఎనామిల్ పొర దెబ్బ తింటుంది ఒకటి రెండు మనం ఇక్కడ ఏ అయితే ఆహారం మనం క్లీన్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఆహారం క్లీన్ చేయటం పోగా అది ఇంకా చిగుళ్ళ లోపల నెట్టేస్తాం ఎప్పుడైతే ఈ ఆహారం చిగుళ్ళలోకి వెళ్ళిపోయిందో ఆ చిగురు వాచిపోయే అవకాశం ఉందండి జనరల్గా మన చిగుళ్ళు కలర్ ఎలా ఉంటుందంటే పింక్ కలర్లో ఉంటుందండి కోరల్ పింక్ మీరు ఇది కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే మీకు చిగురు రంగు కోరల్ పింక్ నుంచి ఎరుపు రంగులోకి మారిందో అది చిగుళ్ళు వ్యాధికి మొట్టమొదటి నిదర్శనం అండి సో అప్పుడు ఏంటంటే మీకు నోటి అంటే మీరు ఎంత క్లీన్ చేసుకుని ఎంతనే ఈ లోపల ఫుడ్ ఉండిపోయి చిగుళ్ళు వాచిపోవటం వల్ల నోటి దుర్వాసన వచ్చింది అంటే మనం మాట్లాడుతుంటే అవతల వాళ్ళకి చాలా భయంకరమైన స్మెల్ వస్తుంది సో మెయిన్ ఏంటంటే చిగుళ్ళు వాపు
ఇట్ బట్ షుడ్ బి టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ అట్లా కాదు మీకు బ్రష్ బ్రష్ తో చేసిన మీకు సాటిస్ఫాక్టరీ లేదంటే ప్లాస్టిక్ టంగ్లెన్లు వాడుకోండి స్టీల్ మాత్రం చాలా వరకు ఆపేయచ్చండి సార్ మనకి నోటి దుర్వాసన రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి సార్ ఇప్పుడు మనం ఇందాక నోటి దుర్వాసన ఎందుకు వస్తుందో మాట్లాడుకున్నామండి నోటి దుర్వాసన రాకుండా చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఉదయం రాత్రి బ్రష్ చేసుకోవటం ఆ బ్రషింగ్ కూడా ఇందాక నేను చెప్పినట్లు కరెక్ట్ టెక్నిక్లో చేసుకోవటం ఇప్పుడు మీకు మార్కెట్లో కానీ ఎన్ని మెడికల్ స్టోర్స్లో కానీ మౌత్ వాష్లో లభ్యం అవుతున్నాయండి క్లోరెక్సిడిన్ మౌత్ వాష్ అనేది స్టాండర్డ్ మౌత్ వాష్ అండి అది రకరకాల కంపెనీల పేర్లతో వస్తున్నాయి బట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇస్ క్లోరెక్సిడిన్ మౌత్ వాష్ అది రెగ్యులర్గా అందరూ వాడచ్చండి ఈ బోన్ చేసిన అస్తమాటం మనం బ్రష్ చేయలేం కాబట్టి బోన్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి నోరు అంటే మీరు ఎక్కడ ఆఫీస్లో కానీ ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు మీరు బ్రష్ చేసుకునే లేరు పుక్కిలించలేరు అంటే మామూలు సాధారణమైన మంచినీళ్ళతోనే ఒక టూ మినిట్స్ కంప్లీట్ గార్గిల్ చేస్తే నోట్లో ఉన్నదంతా వచ్చేస్తుంది అట్లాగే మార్నింగ్ బ్రషింగ్ తర్వాత రాత్రి బ్రషింగ్ తర్వాత ఒక్కసారి మౌత్ వాష్తో చేసి పడుకుంటే మీకు పళ్ళు క్లీన్ అవటమే కాదు నోట్లో ఉండే సూక్ష్మ క్రిములు కూడా ఆల్మోస్ట్ మీరు తగ్గించేసినట్టు అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మన ఎత్తు వంకర పళ్ళని ఎలా సరి చేస్తారు సార్ ఇది ఎత్తు వంకర పళ్ళు గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే మళ్ళీ మనం ముందుకు వెళ్ళాలండి ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఈ ఎయిట్ ఇయర్స్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ వయసులో పాల పళ్ళు ఊడిపోతేనే శాశ్వతంతా ఆ ప్లేస్లోకి వస్తాయండి కొంత కొంతమంది పిల్లలు ఏంటంటే పాలదంతాలు గట్టిగా ఉండిపోతాయండి అవి ఓడవు అవి ఓడవు ఈ శాశ్వతంతాల పక్క నుంచి ఈ కింద నుంచి వచ్చేస్తుంటాయి సో దాంతో నోరు చూస్తే ఏంటంటే ఇలా వంకర టింకర్గా మొత్తం నోట్లో ఎక్కువ పళ్ళు ఉన్నట్టు అనిపిస్తుందండి ఆ టైంలో మనం డాక్టర్ని వెంటనే సంప్రదిస్తే ఆ పాల పళ్ళు ఎక్కడైతే ఓడకుండా ఉండిపోయినాయో అంటే దానికి ఓడవలసిన టైం కంట సమయం కంటే ఇంకా ఎక్కువ ఉండిపోయిందో వెనకాల శాశ్వత అంతా వచ్చేసిందో అప్పుడు పాల పళ్ళు తీసేయడం జరుగుతుంది దాన్ని సీరియల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటారు అంటే బాగున్న పనినే తీసేస్తాం ఎందుకు శాశ్వత దంతాలకి మనం దారి ఇవ్వటం కోసం కానీ చాలామంది ఏంటంటే చిన్నపిల్లలు పని తీయటం ఎందుకని వదిలేస్తారండి దానివల్ల ఇందాక మీరు అడిగినట్లు ఎత్తు వంకర పళ్ళు వచ్చేస్తాయండి ఇంక ఎత్తు పళ్ళు రావడానికి ఇంకొక కారణం కూడా ఉంది తమ్సకింగ్ ఎప్పుడైతే ఇది పెట్టి ఇట్లా మనం చీకుతూ ఉంటాం ఈ తమ్ అన్నది చాలా ప్రెషర్ అండి ఈ అంగట్లో పెట్టి చీకుతారు పిల్లలు దాంతో అంగడి ఎలా ఉండేది ఇలా అయిపోతుందండి ఎప్పుడైతే ఇలా ఉన్నా అంగడి అయిపోతుంది ఈ పళ్ళు పైకి వచ్చేస్తాయి సో దానికి మనం ఏంటంటే బ్రేసెస్ వేస్తామండి ఈ సీరియల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటే పాల పళ్ళు టైంకి ఉడకపోతే తీసేస్తాం కానీ దానివల్ల ఏంటంటే చాలా వరకు కరెక్ట్ అయిపోతుందండి అందుకే ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అన్నది ఎవ్రీ మనిషి జీవితంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫేజ్ అండి యాజ్ ఫార్ యాజ్ డెంటిస్ట్రీస్ కన్సర్న్ మన దంతాల విషయానికి వస్తే మాత్రం ఇది చాలా క్రూషియల్ పీరియడ్ ఎందుకంటే ఈ వయసులోనే మనకి పాల పళ్ళు ఉడకపోతే ఇవి ఉండటం వల్ల ఎత్తు వంకర పళ్ళు రావుతాయి తర్వాత పాల పళ్ళు పోతే ఏమైనా పిప్పళ్ళు పడితే అది శాశ్వతంతాలకు వెళ్ళి శాశ్వతంతాలు కూడా పోయే అవకాశం ఉంది మీకు మీరు అందరూ చూసుకుంటే మీ నోట్లో ఉన్న మొట్టమొదటి దంతం చిన్నపిల్లల్లో ఆఖరి దంతం అండి అది ఆరోయేటే వచ్చేస్తుంది ఆరో ఏట వచ్చి పన్నెండో ఏట వరకు అది పాల పళ్ళుతో ఉంటుంది సో డెఫినెట్గా అది పాడే అవకాశం ఉంటుంది ఒక్కసారి కానీ అది పాడే తీసేటువంటి జరిగితే ఇంక మళ్ళీ లైఫ్లో రాదు సో ఈ సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫేజ్ అండి అందుకే మేము ఈ క్యాంప్స్ అవి కూడా ఎక్కువ చేస్తున్నాం పిల్లలకి అంటే ఇప్పుడు పళ్ళు తీసేయచ్చు అంటున్నారు కదా సార్ పాల పళ్ళు ఉండిపోతాయి ఇన్ కేస్ ఈ సైడ్ పళ్ళు అయ్యి తీస్తే కనుక నరాలకి ఎఫెక్ట్ వస్తుంది కళ్ళు సరిగ్గా కనబడు అని చెప్పి ఒక అపోహ అయితే ఉంది సార్ జనాల్లో మీరే అన్నారు అపోహ అని సో ఇది ఏంటంటే నిజంగా అపోహ ఇది ఏమైందంటే దీనికి మనం కొంచెం వి హ్యావ్ టు ట్రావెల్ సమ్ డికేట్స్ బ్యాక్ కొంచెం శత శతాబ్దాలు వెనక్కి వెళ్తే పూర్వం ఏం చేసేవారంటే శతాబ్దాలు కదా దశాబ్దాలు పూర్వం డెంటిస్ట్రీ అన్నది ఇంకా అంత ఇంప్రూవ్ అవ్వలేదండి అప్పుడు ఏంటంటే మంత్రసాను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేవారు అండి ఈ కింద పన్ను తీయటం అంటే ఏదో ఇలాగ తీసేసేవారు బట్ వేరే పైపులు తీయటానికి భయపడేవారు సో నేను పైపులు తీయలేదు అంటే మీరు నమ్మరు ఆ డాక్టర్ని ఆ డాక్టర్ అంటే ఐ మీన్ ఎవరైతే అతను సో అతను ఏం చెప్తాడు అంటే మీకు పైపళ్ళు కానీ తీస్తే మీ కంటికి దెబ్బ అంటాడు మీరు తీయించుకోరుగా సో అతను మీ మైండ్ మీద ప్లే చేశాడు పై మరి కింద పని తీసుకుంటే పైపని కూడా తీయాలి నేను సో అప్పటి నుంచి అండి అది ఇక్కడే కదండి ఇండియా మొత్తం సర్వం వ్యాపించిపోయింది ఇక్కడే కదండి ఇండియా మొత్తం అంతా ఉంది ఇది మాట సో కానీ పైపళ్ళకి కంటికి సంబంధం లేదండి కంటికి ఉండే నర్వు ఈ కరెక్ట్ కని బొమ్మ కనుగుడ్డు వెనకాల నుంచి వస్తుంది ఆప్టిక్ నర్వ్ వేరే ఈ మ్యాక్సిలరీ నర్వ్ అంటే పైపాళ్ళకి రక్తం సప్లై చేసే నర్వ్ ఈ చెవి కింద నుంచి వస్తుందండి ఇలా వస్తుంది
ఆ రూట్స్లోకి ఈ నరాలు సప్లై ఉంటుందండి ఎప్పుడైతే పిప్పు వెళ్ళి ఆ రూట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి లోపల నరు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయిందో మీకు విపరీతమైన పెయిన్ వచ్చేస్తుంది పూర్వం ఏంటంటే ఆ నొప్పి అంటే పని తీసేవారు బట్ నోట్లో పని తీయించుకోవడం చాలా అసలు దారుణం అండి ఎందుకంటే మనం ఏమనుకుంటాం ముప్పై రెండు పళ్ళు ఉన్నాయి కదా రెండు పోతే ఏమవుద్ది అనుకుంటాం బట్ ఏ పని చేసే పని ఆ పని ఇప్పుడు మనకి పది మంది పిల్లలు ఉన్నాయి కదా పళ్ళు పిల్లడు పోతే కరెక్ట్ అనుకోం కదా ఎవరి ఇంపార్టెన్స్ వాళ్ళదే సో ఈ ఎవ్రీ దంతానికి దానికి ఒక పని అప్పచెప్పు ఉందండి ముందు పళ్ళు ఏంటంటే స్మైల్ అందం యాజ్ వెల్ యాజ్ తిన్న ఆహారం పట్టుకోవడం ఈ కూర దంతాలు ఏంటంటే మనం పట్టుకున్న ఆహారాన్ని ఇలా చీల్చేది ఈ దంతాలు ఏంటంటే నవ్వటానికి అలా ప్రతిదానికి ఒక నిర్దేశించి ఉందండి పని సో రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా ఏంటంటే మనం పన్నును కాపాడుకోవచ్చు పన్ను తీసేయకుండా పన్ను కాపాడుకోవచ్చు అది ఏం చేస్తాంటే కొంచెం చిన్న ఎనస్తీషా ఇచ్చి మొత్తం ఇచ్చి ఆ లోపల నెరువు దాకా మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలామంది రూట్ కెనాల్ అంటే పెయిన్ అనుకుంటారు చాలా నొప్పితో కూడుకున్న పని అనుకుంటారు కానీ కాదండి ఎందుకంటే చాలా చిన్న అనస్తీషియాతో ఇప్పుడు ఇంకా రోటరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వచ్చినాయి అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ వచ్చిందండి దాంతో అసలు నొప్పి అనేది తెలియకుండా ఆ లోపల ఉన్న ఏదైతే పొడైపోయిందో ఆ నెరో క్లీన్ చేసేస్తామండి నెరో క్లీన్ చేసి జీపీ పాయింట్స్ అని పెట్టేస్తాం ఆ నెరో ప్లేస్లో పెట్టి మళ్ళీ సీల్ చేసేస్తాం సో దాంతో మీ పని మీకు సేవ్ అయిపోతుంది ఆరోగ్యకరమైన దంతాల కోసం మనం ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలంటారు ఇది యాక్చువల్గా అంటే మీరు అడిగిన చాలా బెస్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న సమాజంలో ఇప్పుడున్న కాలంలో ఇది చాలా యాప్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ తెలుసుకోవాల్సిందండి ఎందుకంటే మనం ఈవినింగ్ అయిందంటే మనం ఏదో ఒకటి తినాలండి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతామండి బళ్ళు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం ఒక పానీపూరి అనో ఫ్రైడ్ రైస్లు అనో నూడిల్స్ అనో ఇవన్నీ కూడా జంక్ ఫుడ్ అండి ఈ జంక్ ఫుడ్ ఏంటంటే మీ దంతాలనే కాదు మీ శరీరాన్ని కూడా పాడు చేసేస్తుందండి ఎందుకంటే చాలా ఈజీగా ఇప్పుడు మీకు ఫ్యాట్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం చిన్నప్పుడు మనం లావ్ అవటానికి మన తల్లిదండ్రులు చాలా కష్టపడేవారు ఎంతకీ లావ్ అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు సన్నబట్టడానికి తల్లిదండ్రులు కష్టపడుతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంత అయిపోతున్నారు ఈ తినేసి ఈ నూడిల్స్ కానీ ఈ తినేసి ఇంత అయిపోతున్నారు మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు సీజనల్ ఫ్రూట్స్ అని ఉంటాయి అంటే ఆ ప్రత్యేకమైన సీజన్లో ఆ ఫ్రూట్స్ వస్తాయి అవి పెట్టండి తర్వాత మార్నింగ్ పాలు వీళ్ళైతే ఎగ్ కాల్షియం టు ద టీత్ అండి రా వెజిటబుల్స్ అండి మ్యాక్సిమం దాల్ అండి సో నాన్ వెజిటేరియన్లో కూడా వాట్ వీ రికమెండ్ ఈస్ ఫిష్ అండ్ చికెన్ మటన్ వద్దంటామండి మటన్ ఎందుకంటే నాట్ ఓన్లీ ఫర్ టీత్ అని అన్నాం బట్ హార్ట్కి మాత్రం మటన్ చాలా చేట్ చేస్తుందండి అందుకే రెడ్ మీట్ని మేము మ్యాక్సిమం అవాయిడ్ చేస్తామండి బట్ వెరాస్ సీజనల్ ఫ్రూట్స్ ఈ క్యారెట్ ఇవన్నీ కూడా తీసుకోవచ్చండి రా వెజిటబుల్స్ తీసుకోవచ్చండి ఆకూరలు తీసుకోవచ్చండి మిల్క్ ఎగ్ ఇటువంటి పౌష్టికాహారం తీసుకుంటే మీకు ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ బాడీ రాదు ఫ్యాట్ ఉండదు ప్రోటీన్ ఉంటుంది బలంగా ఉంటారు తద్వారా ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు పళ్ళు అన్న ఎముకలు అన్నంత కూడా కాల్షియమే సో కాల్షియం ఫుడ్ ఉండటం వల్ల ఇవి కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి అన్నమాట ఇంప్లాంట్స్ అంటే ఏంటి సార్ ఇది ఇంప్లాంట్ అన్నది ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు పూర్వం ఒక పన్ను పోతే మీకు అది కూడా చూపిస్తానండి ఇక్కడ పన్ను లేదండి ఈ పన్ను పోయింది కాబట్టి పక్క రెండు పళ్ళు కొలత తీసుకుంటామండి పక్క రెండు పళ్ళు కొలత తీసుకుని దీన్ని ఇట్లా బ్రిడ్జ్ కింద వేసేస్తామండి అంటే పళ్ళు లేవు సో మధ్య పన్ను లేదు పక్క రెండు పళ్ళు కొలత తీసుకుంటాం తీసుకుని ఇట్లా బ్రిడ్జ్ కింద వేసేస్తామండి సో ఇది ఎవర్గ్రీన్ ప్రాసెస్ కానీ ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే చాలామంది వచ్చినప్పుడు సార్ డాక్టర్ గారు మాకు ఈ పక్క రెండు పళ్ళు ఎందుకు అరదేస్తున్నారండి పన్ను ఇక్కడ లేదు కదా ఈ రెండు అరదేస్తున్నారు ఎందుకు సో దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఇప్పుడు మేము ఈ వ్యక్తికి చూస్తే మీరు పైదంతం పోయిందండి పైదంతం పోతే ఇది ఇంప్లాంట్ అంటాను ఇంప్లాంట్ అంటే ఇట్స్ అ టైటానియం స్క్రూ చిన్న ఆపరేషన్లో చేసి చాలా చిన్నది ఆపరేషన్ చేసి స్క్రూ లోపల వేసేస్తామండి లోపల వేసి ఈ స్క్రూ ప్లేస్లో కొంచెం పైన అపార్ట్మెంట్ పెట్టి దీని మీద క్యాప్ వేసేస్తాం పక్క పళ్ళు ఏం ముట్టుకోవండి ఓన్లీ ఎక్కడైతే లేదో అదే ఉందండి మీకు అది కూడా చూపిస్తాను ఇప్పుడు కింద అయితే ఇక్కడ మూడు పళ్ళు లేవండి మూడు పళ్ళే కాబట్టి నేను ఇందాక చెప్పిన దాని ప్రకారం అయితే ఈ పన్ను ఈ పన్ను అలా తీయాలి కానీ అలా లేకుండా ఇక్కడ ఇక్కడ రెండు ఇంప్లాంట్స్ వేసుకుంటాను రెండు ఇంప్లాంట్స్ వేసుకుని ఈ రెండు ఇంప్లాంట్స్ మీద ఒక బ్రిడ్జ్ కింద వేసేస్తామండి అంటే పక్క పళ్ళు ముట్టుకోమండి మీకు ఎక్కడైతే ఖాళీగా ఉందో ఆ ప్లేస్లోనే మీకు పళ్ళు పెడతాం వేరే ఇక్కడ ఏంటంటే పళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది పెడతాం అంటే ఏది తప్పలేదు ఇంకోటి ఇక్కడ ఇంకొక విషయం మీకు చెప్పాలని ఇంప్లాంట్స్ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్
ఇప్పుడు ఇది ఇంప్లాంట్స్ పెట్టాలి అంటే నేను దానికి కరెక్ట్గా దానికి కావాల్సినంత ఎముకు సాంద్రత ఉండాలండి డెన్సిటీ ఉండాలి ఉంటేనే ఇంప్లాంట్ అందులో ఆగుద్ది కొంతమందికి ఏంటంటే ఈ ఎముకు బలంగా లేకపోవటం బలహీనంగా ఉండటం ఎముకు చిన్నది అవటం ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు మీరు అడిగినట్లు పక్క పళ్ళు కొలత తీసుకుని ఫిక్స్డ్ పళ్ళు కడతామండి ఈ ఫిక్స్డ్ పళ్ళులోనే మనకి ఇంకా చాలా రకాలు ఉన్నాయండి అంటే పూర్వం ఏంటంటే బంగారు పళ్ళు కట్టేవారు గోల్డ్ కడతామండి తర్వాత నికెల్ క్రోమియం కడతాం అంటే లోపల మెట్లు ఉండి బయటకు బయట వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఏంటంటే సిరామిక్ వచ్చినాయండి సిరామిక్ అంటే లోపల మెట్లు ఉండి ఫుల్ బయట ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఇంకా లేటెస్ట్కి వచ్చి జిర్కోనియా వచ్చిందండి జిర్కోనియా ఏంటంటే అసలు ఇంకా మెటల్ ఉండదండి కంప్లీట్ బయట ఉంటుంది జిర్కోనియా ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అన్నిటికంటే కూడా లైఫ్ ఎక్కువ అండి ఎక్కువ లైఫ్ ఉంటుంది సరే సార్ ఫ్లాప్ సర్జరీ అంటే ఏంటి సార్ ఈ ఫ్లాప్ సర్జరీ అంటే చిగుళ్ళు వాచితే కదండి నిన్న చెప్పాను కదండి చిగుళ్ళు వాచినప్పుడు అది ఏమవుతుందంటే పళ్ళు లైట్ కదలకి మొదలవుతుందండి ఆ టైంలో మనం పన్ను తీసేయకూడదు అంతే కదండి ఇప్పుడు పేషెంట్ అడిగేది అదే నా పళ్ళు తీసేస్తే ఎలాగా పన్ను తీయకూడదు కానీ పన్ను సేవ్ చేయాలి కానీ ఆ ఫ్లాప్ సర్జరీ అన్నది ఏంటంటే ఇప్పుడు నోరు పాడైతే చాలా మటుకు పాడైపోతుంది ఎప్పుడైతే అట్లా పాడవుతుందో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఫ్లాప్ అంటే పైన చిగురు పైన ఉండే కండను ఫ్లాప్ అంటారండి దాన్ని లేపేస్తాం దాన్ని లేపి తీసి అంటే కొంచెం సర్జికల్ ప్రొసీజర్ ఎప్పుడైతే తీసిన లోపల అంతా కూడా బోల్డ్ అంత ఇన్ఫెక్షన్ అందులో ఉండిపోతుందండి అదంతా కూడా తీసేస్తాం బయటకి అదంతా తీసి దీనివల్ల ఏంటంటే కొంచెం ఎముకు కూడా తగ్గుద్దండి ఎప్పుడైతే ఎముకు తగ్గిందో మీకు పన్ను కదులుద్దండి ఎముకు బలంగా ఉంటే పన్ను కట్టుకుంటుంది ఇంత సింపుల్ ఏదైతే ఎముకు తగ్గి పన్ను కదలటానికి కారణమైందో ఆ ప్లేస్లో బోన్ గ్రాఫ్ట్ అని పెడతామండి ఆ గ్రాఫ్ట్ మనకు బయట దొరుకుతుందండి ఆ గ్రాఫ్ట్ పెట్టేసి మళ్ళీ మనం పెట్టి సూచన చేస్తామండి ఎప్పుడైతే గ్రాఫ్ట్ పెట్టి పెట్టాం ఆ గ్రాఫ్ట్ మళ్ళీ మీకు ఎక్కడైతే బోన్ పోయిందో ఆ బోన్లో ఫార్మ్ అయిపోతుంది సో మళ్ళీ పన్ను మీకు గట్టిపడే అవకాశం ఉంది అనమాట కాకపోతే ఇదేంటంటే ఫ్లాప్ సర్జరీ చేసిన తర్వాత మేము ఎంత కష్టపడం పేషెంట్ అంతకంటే ఎక్కువ కష్టపడాలి ఇంకా మళ్ళీ మీరు ఇంటికి వెళ్ళి తినేసి సరిగ్గా బ్రష్ అయిపోతే నేను ఏం చేయలేను మళ్ళీ సేమ్ మీరు నేను ఎంత కష్టపడ్డానో మీరు ఎంత కష్టపడాలి ఇంటికి వెళ్ళాక అందులో ఫుడ్ లేకుండా చూసుకోవాలి డైలీ టూ టైమ్స్ బ్రష్ చేసుకోవాలి త్రీ టైమ్స్ మౌత్ వాష్ చేసుకోవాలి అంత కేర్ఫుల్గా ఉంటే ఇది తొందరగా మళ్ళీ మీరు సెట్ రికవర్ అయిపోతుంది సెట్ అయిపోతుంది ఒత్తి ఎక్కలే ఇది బ్లీచింగ్ చేయించుకుంటారు కదా సార్ అంటే వచ్చిన పేషెంట్స్ అయితే బ్లీచింగ్ మంచిదే అంటారు బ్లీచింగ్ మంచిదే అంటే అది కూడా చూస్తాం ఇప్పుడు మీరు రాయలసీమ తెలంగాణలో కొన్ని పార్ట్స్ మన ఇటు సైడ్ రంపచోడవరం అటు సైడ్ కొన్ని పార్ట్స్కి వెళ్తే మీరు వాళ్ళ పళ్ళు చూసినట్టయితే మళ్ళీ తెల్లగా ఉండవాడు సమ్ ఏదో యాసిడ్తో కడిగేసినట్టు ఉంటాయి అక్కడక్కడ స్పాట్స్ ఉండి మీరు చూసి ఉంటారు చాలామందిలో పళ్ళు ఎస్ ఎస్ అది ఏంటంటే ఫ్లోరైడ్ అండి అంటే మనం తీసుకునే వాటర్లో టూ పీపీఎం అంటే టూ పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ మిలియన్ ఫ్లోరైడ్ ఉంటే యూ ఆర్ సేఫ్ కొందరు తక్కువ ఉంటుంది కొందరు ఎక్కువ ఉంటుంది మీకు తెలంగాణ అంటే ఎక్కువ ఉంటుంది దాని ద్వారా ఏంటంటే మీరు తెలంగాణలో చాలామంది చూసుంటారు కాళ్ళు చేతులు కూడా ఇలా తిరిగిపోయి ఉంటాయి చాలా చోట్ల ఇప్పుడు అది చిన్న పెద్ద టాపిక్ కూడా మొన్నటి దాకా సో ఈ ఫ్లోరైన్ వల్ల ఇన్ని సమస్యలు ఉంటాయండి మనం పంటి వరకు వద్దామండి పంటి వరకు వచ్చినట్టు పంటి మీద ఉన్న ఎనామిల్ పొర అంత నీట్గా తెల్లగా ఉండదు సో ఆ కేసెస్లో బ్లీచింగ్ పనిచేయదండి బ్లీచింగ్ ఎప్పుడు పనిచేస్తుంది మీరు ఒకవేళ ఇఫ్ యూఆర్ స్మోకర్ ఇఫ్ యూఆర్ పాన్ చ్యూవర్ పాన్ తిని ఒక స్టెయిన్స్ ఉంటే అది బ్లీచింగ్ అండ్ బ్లీచింగ్ అంటే ఇది ఎట్లా చేస్తాం అంటే యాక్చువల్గా ఇది జెంట్స్ కంటే కూడా లేడీస్లో బాగా పనిచేస్తుందండి ఎందుకంటే జెంట్స్ చెప్పిన మాట వినరు అలా టీ తాగతాను టీ తాగేస్తారు సిగరెట్ కాల్చాను సిగరెట్ కాల్తారు వీళ్ళైతే చెప్పిన మాట వింటారు అందంగా చూసుకుంటారు వీళ్ళు ఈ బ్లీచింగ్ పద్ధతి అంటే ముందు మేము మీరు రాగానే ట్రే తీసుకుంటామండి ఇంప్రెషన్ తీసుకుంటాం ఇంప్రెషన్ తీసుకుని దాని మీద బ్లీచింగ్ ట్రేస్ అని ఉంటాయి అంటే పంటి కంటికి కనబడదు క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఉంటుంది ఆ ట్రేలో ఇలా ట్రే ఉంటుంది ట్రేలో ఈ బ్లీచింగ్ మెటీరియల్ వేసేసి మళ్ళీ పంటి మీద పెట్టేస్తాం అండి అసలు మీకు తెలియదు అండి దీన్ని నైట్ బ్లీచ్ అంటారు అంటే నైట్ పెట్టేసి పొద్దున్న తీసేయచ్చు అలా త్రీ నైట్స్ వాడితే మీ పళ్ళు తెల్లగా అయిపోతాయి అంటే ఆ బ్లీచ్ ఏం పెడితే ఒరిజినల్ కోటింగ్ పోతుంది మళ్ళీ అదే నేను చెప్పాను కదండి మనం ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ హెల్దీ టీత్ ఓన్లీ స్టెయిన్స్ ఉండి ప్రాబ్లం ఉంటే బ్లీచింగ్ ద్వారా ప్రాబ్లం మీరు చెప్పింది ఏంటంటే ఇంత ఫ్లోరైన్ ఎఫెక్టెడ్ టీత్ ఉన్నాయి కదండి దాన్ని బ్లీచింగ్ పనిచేయదండి అండ్ ఒకవేళ ఎనామిల్ తక్కువ ఉన్న కొంచెం సలుపులు వస్తున్నా బ్లీచింగ్ పనిచేయదండి పంటి సలుపులు వస్తున్నాయని వెళ్తే బ్లీచింగ్ వెళ్తే
లైక్ ఇప్పుడు చిల్లీ చికెన్లు ఈ ఉన్నాయి కదండి ఆ కలర్డ్ ఫుడ్స్ కలర్డ్ ఫుడ్ తింటే మళ్ళీ లాగేస్తుంది కలర్డ్ ఫుడ్ తినద్దంటామండి రెండు టూ కోల్డ్ అంటే మరీ చల్లగా మరీ వేడిగా ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్స్లో లిక్విడ్స్ తీసుకోవద్దంటామండి దానివల్ల కూడా పళ్ళు అవుతాయండి మోడరేట్గా తీసుకోమంటామండి ఆ కొద్ది రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మీకు నార్మల్ అయిపోతుంది బట్ వేరేస్ కొందరు ఏంటంటే మేము చెప్పిన వాడు అనుకుంటే తెల్లగావడం అని చెప్పి ఎక్కువ వాడేస్తారు దానివల్ల అలా వెళ్ళిపోతుంది అసలు ఏ వయసులో బ్లీచింగ్ చేయొచ్చు అంటారు దీని వయసుతో పని లేదండి అంటే చిన్నపిల్లలు చేయమండి చిన్నపిల్లలు చెయ్యం ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ చేయొచ్చు మనకి జ్ఞానదంతం ఎప్పుడు వస్తుంది సార్ దానివల్ల ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటాయా ఓకే అండి ఇప్పుడు జ్ఞానదంతం అని పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే మనకి నోట్లో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు శాశ్వత పళ్ళన్నీ కూడా దంతాలన్నీ కూడా మీకు పన్నెండు ఏళ్ళకి వచ్చేస్తాయండి పన్నెండు ఏళ్ళకి మనిషికి జ్ఞానం రాదు పద్దెనిమిది ఏళ్ళకి జ్ఞానం వస్తుంది కరెక్ట్గా అదే టైంలో ఈ పని వస్తుంది అందుకే దీని పేరు జ్ఞానదంతం అని పెట్టారండి విజ్డమ్ టూత్ అది కూడా ఎక్కడండి చివరి అనమాట అండి కానీ ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్కి మాత్రం జ్ఞానంతలో ఉండవండి మన జనరేషన్తో ఆగిపోయినాయి అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు ఇరవై ఎనిమిది ఉంటాయి నోట్లో ప్లస్ ఈ నాలుగు ముప్పై రెండు ఈ జ్ఞానంతాలు పద్దెనిమిది ఏట తర్వాత ఎప్పుడైనా రావచ్చు ఇవి మొత్తం ఎనిమిది పొజిషన్స్లో వస్తాయండి స్ట్రైట్గా రావచ్చు ఇలా అడ్డంగా రావచ్చు ఇలా పడుకుని రావచ్చు ఇవన్నీ రావచ్చు ఇది ఇలా పడుకుని వస్తుందండి అడ్డంగా వస్తుంది కొన్ని చోట్ల ఇలా వస్తుంది కొన్ని చోట్ల ఇలా వస్తుంది మొత్తం ఒక ఎయిట్ పొజిషన్స్లో వస్తుంది బట్ దిస్ ఈజ్ ద వెరీ టిపికల్ పొజిషన్ అండి ఇలా రావటం వల్ల ఏంటంటే ఇది వచ్చి పక్క పని తోస్తూ ఉంటుంది సో మీకు ఇది బయటకు కనబడదు పన్ను నొప్పి ఏంటో తెలియదు ఇలా రకరకాల బాధ ఉంటుంది ఇది ఏంటంటే మనం జనరల్గా ఓపీజీ అని చెప్పేసి ఎక్స్రే తెస్తాం ఎక్స్రేలో తెలుస్తుంది తెలిసి ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ నిజంగా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తుంది అంటే దెన్ తీసేస్తాం అండి లేదు క్రియేట్ చేయట్లేదు బాగానే ఉందంటే మాత్రం కొన్ని ఉంచేస్తాం కానీ జనరల్ జనరల్గా ఎక్కువగా తీసేస్తాం అండి ఇట్లా స్మైల్ డిజైనింగ్ అంటే ఏంటి సార్ స్మైల్ డిజైనింగ్ అంటే ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే దీనికి జనరల్ పబ్లిక్ ఎవరు పెద్ద దీని మీద కేర్ తీసుకురండి ఇది ఎక్కువ ఏంటంటే మీకు మోడల్స్ హూ ఆర్ బ్యూటీ కాన్షియస్ వాళ్ళు ఎక్కువగా దీని ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారంటే ఇది ఇంకా ప్రజల్లో అంతగా వెళ్ళలేదు అండి అంటే స్మైల్ నేను నవ్వినప్పుడు వాళ్ళు దేర్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ దర్ స్మైల్ అండి మన నవ్వినప్పుడు ఈ పని కొంచెం చాలా వంకరగా ఉందని ఈ పని కొంచెం పొడుగు ఉందని వాళ్ళైనా కొంచెం ఫీల్ అయితే దేల్ కమ్ టు అస్ అండి ఈ స్మైల్ డిజైన్ ఏంటంటే మేమేంటంటే ముందు దానికి ఈ డెంట్ డెంటల్ ఫోటోగ్రఫీ అని ఉంటుందండి ఆ ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీసుకుంటాం మొత్తం అన్ని యాంగిల్స్లో ఫొటోస్ తీస్తాం అండి తీసి దాని తర్వాత ఆ ఫొటోస్లో లిప్ లైన్ ఇందులో చాలా ఇది చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ అండి ఇది ఈ లిప్ లైన్ నవ్వినప్పుడు గమ్స్ కనబడుతున్నాయి లేవా మీరు హిందీ సినిమా యాక్టర్ అక్షయ్ కుమార్ని చూస్తే నవ్వినప్పుడు చిగులు కనబడతాయండి అది కరెక్ట్ చిన్న బట్ కొందరు ఏంటంటే ఈ స్మైల్ లైన్ అనేది పెద్దవాళ్ళు లోపలికి వెళ్తున్నా బయటకు వెళ్తున్నా చూసుకుంటాం చూసుకుని ఆ స్మైల్ అందంగా చేయడానికి కొన్ని కొన్నిసార్లు చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ చేయాలండి ఇవన్నీ కూడా ఆఫ్టర్ టేకింగ్ సెవరల్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ విల్ డూ ఇట్ అనమాట ఈ స్మైల్ డిజైనింగ్ అనేది కరెక్ట్గా స్మైల్ అనమాట ఎక్కడ దాకా స్మైల్ వస్తుందో ఒకవేళ పళ్ళు ఎక్కువ కలర్ లేకపోతే దాన్ని మళ్ళీ వైట్ చేయడం పొడుగు వంక టెంకర్ ఉంటే దాన్ని మళ్ళీ కరెక్ట్గా సెట్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా కాస్మెటిక్ డెంటిస్ట్రీ అండి ఎక్కడ పను తీయం చిన్న కూడా బాధ ఉండదు ఇంత రక్తం కూడా చిందించం ఓన్లీ ఈ మన ఎక్కడైతే ముందు వరుసలో పళ్ళు ఉన్నాయో వాటిని నీట్గా ఎలా ఉన్నాయో అలా చేసేసి పెట్టేస్తాం